世贸组织近日公布了美诉中方针对美钢铝二三二关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告。对此，中国商务部回应表示，正在研究报告内容，并将依规做好后续工作。中方强调，本案症结在美国的单边主义和保护主义情境，敦促美方立即取消违反世贸规则的钢铝措施。延宕五年多的中美钢铝关税争端近日有新进展。世界贸易组织十六号在官网发布了一份报告，称中国对美国钢铝关税措施采取的反制措施违规。这份由三名世贸组织专家共同撰写的报告宣称，北京没有遵守加入世贸组织时承诺的贸易让步。对此，中国商务部条约法律司负责人十六号深夜发表声明表示，中方正在研究世贸组织的报告内容，并将按照世贸组织规则做好本案后续工作。声明同时强调。本案问题的根源在于美方的单边主义和保护主义行径，中方依法采取反制措施是维护自身合法权益的正当之举，并敦促美方立即取消违反世贸规则的钢铝二三二措施，与其他世贸成员相向而行，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。中美钢铝关税争端可以追溯到美国前总统特朗普发动的贸易战之初。二零一八年三月起，美国政府泛化国家安全。对包括中国在内的多个世贸成员对美出口的钢铝产品加征关税，其中钢铁类的关税高达百分之二十五。U.S. Steel is in the news today as they announce that they're going to have layoffs, they're going to cut back on their dividends, they're going to have some losses. One of、uh, President Trump's priorities was really helping the U.S. steel industry in part through tariffs. I don't believe they've gone into effect yet. 美方的自私举措也在国际社会引发广泛不满。中国、欧洲等多国上诉至世贸组织，并先后出台反制措施。欧盟对蔓越莓、橙汁、花生酱、牛仔裤、化妆品、摩托车和钢铁制品等一系列美国产品征收额外关税。中方也对包括铝废料及碎料、猪肉、水果、坚果等多类美国商品加征关税。实际上，去年十二月，美国的措施已经被世贸组织裁决为违规，但却一意孤行，阻挠裁决生效，逃避执行义务，拒绝取消违规关税措施。并倒打一耙，将中国等世贸成员的反制措施诉诸世贸组织争端解决机制。去年十二月份 ，WTO 事先已经裁决了美国加征钢铝关税的行为是，呃，违呃违反这个 WTO 规则的。随后，对于我们反制措施进行裁定呢，实际上只是对双方双方贸易争端的一个认定。由于目前呢 ，WTO 在美国的干预下，上述争端解决机制呢陷于瘫痪。使得呢，我们无法针对这个缘由，就是事情的由来，就是贸易战由美国发起这一事实呢进行上诉，造成目前 WTO 对中美双方各打一大半的这种局面。法新社一针见血地指出，争端解决机制曾为世贸组织规则有效实施提供了重要保障，然而在美国的影响下，这一机制不幸陷入瘫痪。北京当然可以对世贸组织此次裁决提出上诉，但由于自2019年以来，美国以各种理由阻止上诉机构新法官任命，而导致机构无法审理案件，因此，即便中方上诉，此案最终也将陷入停滞僵局。中国商务部上周就发布长达85页的《美国履行世贸规则义务情况报告》，揭批美国作为被世贸组织成员发起争端解决最多的成员，大搞双重标准。不仅选择性执行世贸组织裁决，还执意阻挠上诉机构成员遴选，是多边贸易体制破坏者。截至去年十二月，美国已经连续六十次在世贸组织争端解决机构例会上否决启动上诉机构成员遴选程序的相关提案，并充分利用该机构成员空缺的漏洞，对自身不利的裁决提起上诉，恶意阻止报告通过和生效。截至今年二月，处于上诉待审状态的案件有二十九起。其中，美国提起的案件高达十一起，占比近四成。从这个特朗普政府以来，到目前的拜登政府，实际上呢，在保护主义的道路上越走越远。为了使其保护主义政策不受外国的反制，他就顺势呢就瘫痪了这个多边体制。这样呢，呃，美国凭借他在 WTO 当中的这种这种优势地位呢，阻挠了多边机制的正常工作。实际上呢，是为自己的霸凌主义、霸权主义。开方便之门。拜登政府上任后，并没有反思和改正特朗普时期美国在经贸和科技领域推出的种种不负责任举措，反而变本加厉对华进行打压。
拜登十号签署行政令，设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。中国商务部新闻发言人束觉亭在十七号的例行记者会上表示，美方行政令提出限制对华投资，损人害己，中方已对此表达严正关切。中国商务部近日与企业座谈，了解行政令对企业的实际影响。在此基础上，我们正在对行政令的影响进行全面评估，并将根据评估的结果采取必要的应对措施。对于有报道称美国商务部长雷蒙多将于本月下旬访华，数觉亭回应表示，中方欢迎雷蒙多部长访华。目前，中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通。此前，雷蒙多承认。拜登政府对中国的出口限制将导致企业损失一些收入。不过，他也表示，即使出口管制将影响部分媒体，但我们仍然认为这是值得的。深圳卫视注意到，美国经济学家和业界人士对拜登政府出台投资限制令普遍感到忧心忡忡，认为损人不利己。美国智库欧亚中心前执行副主席厄尔·拉斯穆森更直接将拜登的这一新政策描述为是在加速经济自杀。预计将给七万家美国公司带来不利影响，他们因禁令而造成的损失或高达八百亿美元。I think the fear from some in the financial industry is that these restrictions could potentially expand over time. We don't see any indication of that right now, but that's always a risk. 美国舆论的担忧并非空穴来风。路透社十六号的报道就透露，共和党人正在就这份投资限制令继续向拜登政府施压，希望能够扩大范围并尽早实行。臭名昭著的反华计先锋、参院共和党人卢比奥就叫嚣：“早该对中国这么做了。”还批评拜登的行政令太轻太晚，并且漏洞百出。共和党籍的众议院外交关系委员会主席麦考尔声称，新令应针对现有投资以及生物技术和能源等行业。对于国会调查，贝莱德否认有任何不当行为。明胜上周表示，正在审查委员会的调查。一名前外交官和一名基金公司高管认为。贝莱德之所以被单挑出来，是因为对这家全球最大的资产管理公司展开调查，将为委员会的工作赢得更多的宣传曝光，背后的政治意味十足。英国《金融时报》则直截了当指出，国会山的对华鹰派正以对部分美国公司采取点名羞辱的方式，而非进行实质性的政策辩论，倒逼拜登政府扩大投资限制令的范围。拜登政府出台的这个投资限令呢，事实上呢已经。把这种强制报备扩大到禁止关键技术和基础设施投资和敏感信息领域的这个投资，实际上就迈出了很大的一个步伐。所以呢，我们说，党争虽然是这个呃拜登推进对华科技竞争，或者说推动对华科技打压的一个重要因素，但是更深层的原因还是，无论是拜登政府还是原先的这个特朗普政府，他们。在对华战略竞争和对华科技打压方面，实际上这种政策是一贯的。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。中国商务部发言人今天在应询时表示，正在对美国对外投资审查的总统行政令影响进行全面评估，并将根据评估结果做必要应对。那么，管先生您对此有何观察呢？好的，主持人。那么需要强调，今天啊，在商务部记者会上，境外记者就中美经贸关系的几个提问呢，其实啊是高度关联的。商务部发言人今天在回应美国 CNBC 电视台记者第二个提问时啊，就积极表态说，强调中方欢迎雷蒙多部长访华。目前呢，中美双方正在就访问的有关安排保持密切沟通。此前呢，美国媒体曾经密集爆料，预料。雷蒙多将会在八月中下旬访华，那么这也是自国务卿布林肯六月开启北京行程之后，白宫内阁高官访华的延续，也将呢接力来深化中美的高层对话。鉴于啊，拜登这一道总统行政令已经将财政部和商务部作为两个具体的执行部门，所以呢，如果雷蒙多近期成型的话，那么他与中国的同事面对面沟通，这个议程啊势必也会聚焦于此。那么雷蒙多也必然会面对中方摊到桌面上的必要的应对措施选项。事实上呢，今天数觉亭在回应 CNBC 记者的第一个问题，也就是有关价者等敏感物料的出口管制时呢，就一直也是业界关注的这个焦点。那么也早就被外媒视作中方必要
应对的关键手之一，并且呢，以此来猜测、来评估中方反制工具箱的构成。所以啊，大洋彼岸的另一个动向同样也值得我们关注。就在昨天，以美国前总统国安事务副助理波廷杰为代表的一批前国安官员，总共有二十一人，他们呢联名致函参众两院的领袖舒默与麦卡锡，进行了一场最新的闹剧表演。路透社也拿到了这一封信，所以啊，我说这是表演。那么这些人在信中就要求国会山要加力施压，要强化拜登这道行政令的。所谓的执行力度，也就是呢，他的所谓的战略目标，也在这封信中讲得格外赤裸裸。美国啊，要必须确保中国以及其他的敌对国家，不能利用我们的金融系统活力与开放度，继续以威胁美国国家安全与繁荣的方式来针对我们。那么，对外投资透明与评估的后续归还，应该啊，纳入到国会山外交政策的首要考量。所谓 Among your top foreign policy。Priorities， 但是呢，在我看来，这封公开信它其实啊，更像是一出政治双簧。写信与收信的，他们啊，都各有所图，也在各取所需。那么，您觉得华盛顿为何会演这出政治双簧，图什么，取什么呢？如果要跟进强化行政令的执行，而且呢，拜登也已经明确认。指派商务部与财政部具体就所谓投资审核设限拿出具体的执行办法，那么不是更应该去信雷蒙多或者是财长耶伦吗？看看写信的都是一些什么人吧。除了波廷杰，还包括上月刚刚从五角大楼主管政策规划的副房长、任上离职的科林卡尔等等。他们呢，来自驴向两党，政治背景和权力光谱可以说千差万别，是不折不扣的跨党派的势力。但是啊。他们这些人也都有一个共同的标签，所谓的反华派。所以啊，这些人他们就是要以致信参众两院多数派领导人的方式，在华盛顿政治圈如今为数不多的共识性的议题，也就是反华、制华、恶华上来刷存在，来继续打造自己的所谓反华人设。而国会山在推进制华立法、强化大国竞争方面，也乐得多一个所谓的精英大喇叭。所以啊，这实际上也再次佐证这样一个态势。我之前呢，在节目中也曾经对此专门评论：美国以国家安全和对华去风险为幌子，在美方认定的所谓特定战略领域推动大国竞争、大肆推进产业竞争的安全化、武器化，不惜代价、不计成本，强搞脱钩锻炼。那么，这是既定的国家战略，是全政府的行为，更是长期的行动。《纽约时报》近日刊出的一篇重磅调查报道啊，解码起底美国的所谓对华芯片封锁行动，直接呢就在大标题中宣称说 ，an act of war， 这是一种战争行为。在美报就看来，商务部下属有三百五十名特工及官员编制的工业安全局 BIS 去年十月发布的一份一百三十九页的文件，相当于向中国发起经济战、芯片战的所谓的宣战文书。美报就引述华盛顿智库国际战略研究中心 （CSIS） 的专家艾伦分析称：“说，如果说特朗普政府定向打击以华为为代表的中国特定企业，那么拜登政府他所致力打击的就是整个行业。具体的行业指向呢，他的最新的行政令也再次明示，就是芯片、人工智能以及量子计运算领域，也就是美国媒体认定的所谓真正占据产业制高点的。”尖端技术领域，对此呢，我们必须要有清醒的认知，要坚持底线思维，不应该有任何不切实际的幻想与误判。但美国国务卿布林肯最新表态称，期待在人工智能领域与中方展开对话，您又如何看呢？布林肯多次说过期待和中方对话，那么上次就此表态呢，是在联纽约的联合国总部参会的间隙。他向记者喊话说：“期待中国新外长金秋访美，能够与王毅在华盛顿延续此前在北京进行的深入对话。”那么，布林肯他的最新表态是周二在国务院见记者时啊做出的。他现身记者会，并且接受媒体提问。他的首要议程当然是要吹鼓明天在戴维营举行的美日韩三边峰会。布林肯宣称，美日韩三边关系就此进入到新时代。那么，这也意味着东北亚安全态势的。重大挑战与不确定性。今天，韩国国家情报院已经做出态势评估，不排除朝方会在峰会前后再射洲际弹道导弹。当然了，布林肯也在记者会上谈到了美中关系，这被华盛顿。
知名的国际观察家伊格纳修斯称作是美国外交政策房间里的大象，也就是无法回避的重大议程。布林肯谈到了六月的北京行程，声称访华的目的是要为敌意累积到危险程度的美中双边关系来重铸底部。他认为，在他的北京行程中，美中双方都已经释放了明确的信号，无意打一场足以带来经济毁灭后果的战争。布林肯就声称说，中美对话已经重启，但是呢，能不能带来合作仍然有待观察。那么，正是在这样一个背景之下，布林肯他主动爆料，声称在北京时和中方谈到了人工智能的话题。他声称中方对此明显有兴趣。目前呢，拜登政府已经开始就人工智能规管和民间企业以及国际机构展开会会商。布林肯就声称说，未来在某个时刻，以某种方式，中方啊可能也有需要参与到。这个对话中，对布林肯主动谈到人工智能，伊格纳修斯称作是迷之领域，所谓的 one intriguing area。这实际上呢，也正是拜登总统行政令对华全力打压美方所谓对华经济战战火最烈的一个领域。我认为布林肯他的最新表态其实呢很耐人寻味，也恰恰从另一个侧面来见证中国在人工智能领域的实力与影响力，即使在对抗竞争最激烈的。这个领域，中美这两个大国其实啊也是有合作空间的，尤其像人工智能这样的制高点领域，中美这两个大国的抉择与互动，确实关乎人类的未来，也关乎整个世界的发展走向。台湾地区副领导人赖清德在过境窜美期间大肆发表台独言论。外界注意到，在过去高举台独大旗的赖清德，在接受美国媒体采访时，竟然一面展示所谓和平论调，一面又宣称没有所谓的独立路径。对此，岛内舆论指出，赖清德此举不过是为了骗选票和拉拢美国支持，一旦上台，很有可能会撕掉所有伪装，导致台湾打开地狱之门。八月十二号至十八号。民进党主席、二零二四年台湾地区领导人选举参选人赖清德，以所谓特使身份，率团出席巴拉圭新任总统就职典礼，中途以所谓过境之名，窜访美国纽约和旧金山。当地时间十六号下午，赖清德回程时过境旧金山，台湾驻美代表肖美琴和美国在台协会主席罗森伯格前往接机，并一同出席晚宴。此前，赖清德过境纽约时，罗森伯格全程未露面。理由是参加妹妹的婚礼，在停留约九个小时后，赖清德于当地时间十七号凌晨登机返回台湾。据岛内媒体报道，赖清德在旧金山也遭到了反对者抗议。其入住的旧金山机场附近的凯悦饭店外，上百名侨民挥着红色的五星红旗，举着“世界上只有一个中国”等标语，高喊“反对台独，台独死路一条”等口号，抗议赖清德过境旧金山。十七号。中国驻旧金山总领馆发言人发表谈话称，赖打着过境的幌子窜美活动，目的是为参选台湾地区领导人造势，拉美国为台独言行站台。他为谋求一己私利，不惜牺牲民族大义和民众利益，不惜破坏台海地区和平稳定，是彻头彻尾的麻烦制造者。总领馆呼吁领区各界人士充分了解台湾问题的由来、本质和真实现状。充分理解和尊重中国人民维护国家主权和领土完整、实现国家完全统一的愿望和努力。我们愿同热爱和平、主持正义的领区各界朋友一道，坚决反对台独分裂言行，维护台海和平稳定和中美两国人民共同利益。连日来，针对赖清德过境窜美，外交部、国台办等部门已多次表明严正立场。十五号，国台办副主任潘贤长强调，一九四九年以来。尽管两岸尚未统一，但中国的主权和领土完整从未分裂。中国拥有对台湾的主权，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。这就是历史和现实，是国际社会公认的台海现状。在十七号举行的二零二三年两岸关系研讨会上，潘贤长又指出，当前两岸关系正面临着和平与战争、繁荣与衰退两条道路、两种前景的重大选择。民进党当局和外部势力勾连作乱，只会将台湾推向灾难深渊。岛内台独分子伙同外部势力，借过境窜访进行谋独挑衅，充分证明他们是台海和平稳定的麻烦制造者。台独分子窜美一次，台湾同胞利益就受损一次。台湾同胞要坚定站在历史正确一边，坚持九二共识，坚决反对台独和外部势力干涉。
与大陆同胞携手维护两岸关系和平发展，携手推动两岸各领域融合发展。赖清德顽固坚持台独分裂立场，是彻头彻尾的麻烦制造者。美台勾连以过境为幌子安排台赖清德在美从事政治活动，严重违反一个中国原则，严重损害中方的主权和领土完整。事实再次证明，当前台海局势持续紧张的根本原因。是台湾当局企图以美谋独，美方执意以台制华。实际上，自称务实台独工作者的赖清德，长期靠激进台独立场捞取政治资本。七月十二号，他弟习所谓走入白宫说，再度引来美方的警觉和关切，要其立即澄清。因此，赖清德妄图借助过境窜美行程，让美国放心，消除依赖论。但美方的低调安排，让其不得不主动发声，为自己辩解。甚至将依赖论甩锅给大陆。在接受彭博社采访时，赖清德一方面展示所谓和平论调，但同时又宣称没有所谓的独立路径，因为不需要另外宣布独立，以及所谓国际的红线就是台湾的红线。云云，主持人从头到尾一直在追问他关于台独的问题。没错，你的能够让台海和平的台湾料理到底是什么？结果赖清德居然回答说他没想，还没想到。那那不是在告诉我们，他从头到尾都在骗人吗？对赖英德来说，我讲这个只是个口号，我只是目的，只是为了要骗选票。你问我这么多干什么呢？这不就这个意思吗？岛内舆论分析，赖清德此番言论纯属老调重弹，试图通过向国际社会兜售带有欺骗性质的台独论调，为自己在选举中争取西方反华势力的支持。问题是，等到他拿到选票，我看外国人心里头也是怕怕的，因为不知道这个人到底想要干什么。到时候没有人能够控制他的时候，他搞不好就真干了，然后把美国拖下水啊，把日本拖下水啊。我觉得这才是赖清德真正的目的啊！赖清德再继续骗下去，他会越来越不知所云。对于赖清德的言论，岛内民众也怒轰，是在讲废话，完全是为了要选票才会这么说。他前两年不是这样讲的啊？他前两年不是主战吗？就是什么都要战啊！啊，现在要选举了，就讲这屁话、啊，就是屁话而已。大三代的民进党，台湾人的悲哀。今天台湾变成这样的，就是他们，还有台湾的教育制度。因为我是教小朋友的，所以我非常的那个，每天很闷很烦。赖清德这么一个激进的台独分子，一旦上台，很有可能会撕掉所有伪装，导致台湾打开地狱之门。赖清德作为一个务实的台独工作者，你看政治局还有什么台湾独立啊，什么那种那个还啊，你不断的，你从过去到现在。从过去到现在，除非你自己，呃，已经说，呃，我变性了，我漂白了。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。国台办副主任潘贤长强调，一九四九年以来，尽管两岸尚未统一，但中国的主权和领土完整从未分裂。对此您怎么看呢？我不知道大家注意到没有，国台办副主任潘贤长在中国大陆讲这番话的同时，在地球的另外一端。正回程过去美国的台湾地区副领导人赖清德，在接受彭博社专访时，正在声称，自己没有所谓的独立路径，因为台湾已经是一个所谓的主权独立的国家。很显然，这两个人的言论是针锋相对的，一个是在搞变相台独，或者说是借壳上市的台独；另外一个则是有针对性的反对变相台独，或者说是借壳上市的台独。那么这也就意味着，大陆已经提前预判到了，未来反独的中心任务极有可能是反对变相台独，或者说是借壳上市的台独。因为一旦赖清德真的当选了，那么在中国大陆强大的军事压力以及美国强大的政治压力下，他必然不敢公开搞所谓的法理台独，他只能依托岛内的现政权，以所谓的两岸互不隶属的为由。搞变相台独，或者说是借壳上市的台独，赖清德自以为这样做可以一举三得，一是可以达到事实台独的目的，二是不会引起大陆的反弹和美国的反感，三是还可以保全自己台独亲孙与务实台独工作者的名分。值得注意的是，美日韩三国领袖将在当地时间十八号齐聚美国总统度假地戴维营。白宫国安会战略沟通协调官科比介绍。这次峰会并非针对中国。在被问及台海议题是否会成为重点讨论议题时，科比重申，美国一中政策不变，并强调没人愿意见到台海发生冲突，也没有理由发生。
路透社日前引述美方资深官员透露，这次峰会将发表联合声明，强调维持台海和平稳定的重要性，以及一连串科技和国防领域的联合倡议。我觉得美国人真的变了，美国人现在敢做不敢当嘞。明明在做一件事情，你就说，我觉得现在怎么中国大陆威胁很大？我说我们跟韩国一起联合起来怎么样？嗯，韩日联合起来，我们就是要抑制中国大陆，中国大陆哈称霸啊！美国以前都是这样讲话的，我认识的美国都是这样讲话，什么时候变啊？连说都不敢说。那对于有报道称即将召开的美日韩三国领导人峰会将在会后发表联合声明，介入台湾问题，您又怎么看呢？其实，过去的美日与美韩领导人峰会，都在会后的联合声明中介入了台湾问题。假如这一报道属实的话，那也就意味着，美日韩三国领导人峰会后的联合声明中，也将正式介入台湾问题。这实际上也就暴露出了美国组建美英澳军事同盟、美日英澳四方安全对话机制，以及正在筹建中的美日韩与美日澳军事同盟，其真正的战略目标。都是冲着中国而来的，而在此前，美方一直是以帮助韩国应对来自朝鲜的军事威胁为名，来说服韩国同意组建美日韩军事同盟的。很显然，韩国被美日两国给忽悠了，或者说，美日两国最终把组建美日韩军事同盟的战略目标给调包了，从帮助韩国应对朝鲜的军事威胁。转变为了应对所谓的中国威胁与台海的威胁，也就是说，韩国被美日两国给忽悠上了军事遏制中国的政策。那么值得注意的是，那么对此，白宫国安会战略沟通协调官科比还表示，美国的一中政策不变，美国不乐见台湾独立，不希望见到片面改变现状，更不希望见到武力改变现状。那么这也就意味着，拜登政府正在企图通过政军两手策略，来维持台海的所谓现状，也就是政治上不改变美国版的一中政策，同时也不支持台独；军事上，这一武装台湾地区，日本、澳大利亚以及构建美英澳、美日韩、美日澳等军事同盟的方式，来企图阻止台海开战。假如用一句话来概括，这实际上就是美国版的“不统、不独、不武”。以及让台海维持现状的这么一个策略，外界也关注到，近来向美国靠拢的菲律宾也趁机动作频频。十五号，菲律宾国家安全委员会公布一份为期六年的国家安全政策文件，强调菲律宾寻求提高应对威胁的能力，加强与盟友的关系，并将台海冲突风险视为重大关切问题。分析认为，菲律宾通过突出台海和南海问题，正成为美国遏制中国的桥头堡。事实上。菲律宾为自身安全而加强同美国的军事联系的借口根本站不住脚。若爆发冲突，菲律宾允许美国入驻用于攻击中国的基地，那么它一定会被卷入战场，反而不利于其安全。就台海议题，八月十五号，中国国务委员兼国防部长李尚福在出席第十一届莫斯科国家安全会议做大会发言时再次重申，在台湾问题上玩火，妄图以台制华，必将以失败告终。菲律宾政府公布，二零二三至二零二八年国家安全政策将台海冲突风险视作该国的主要安全担忧。那对此，你又如何分析呢？我相信，在看到这次消息之后，很多观众都会觉得无厘头。你一个小小的菲律宾，怎么也就这么大的口气，开始介入起台海局势来了？但事实并非如此，菲律宾这样做是有着自己的小九九的。第一，这是美国绑架的结果。不久前，美军将驻菲律宾的军事基地从五个增加到了九个，其实就是冲着台海局势而来的，也就是想要封锁解放军通过巴士海峡从南海进入太平洋的通道。第二，菲律宾想以此来跟美国进行战略利益上的交换，也就是以介入台海局势的方式，来换取美国帮助菲律宾介入南海主权之争。第三，这是想要敲诈中国。也就是以介入台海局势的方式，来逼迫中国在中非南海主权之争，尤其是仁爱礁主权之争问题上做出让步。那么值得注意的是，最近印度也采取了类似的动作，也就是派遣了好几位已经退休的前军方高官，前往台湾与蔡英文当局对话，其目的显然也是想要以介入台海局势的方式。
，逼迫中国在中印领土主权之争上做出让步，而且未来不排除区内还有其他国家跟着有样学样。从中我们也可以看出，菲律宾与印度等国家介入台海问题的动机，跟美日澳英等国家还是有着巨大的不同的。美日澳英等国家介入台湾问题是出于意识形态的目的。也就是将台湾当成所谓的对华新冷战的桥头堡，而菲律宾与印度等国这是为了换取实实在在的领土利益。雄风二亿巡航导弹多年来被台军炒作是反击大陆的杀手锏武器，一直处于高度保密状态，就连外形都从未公开。但近期该导弹神秘面纱揭开，台军十六号在拂晓前的黑暗中试射了一枚雄风二亿导弹。这也是他服役近二十年来首度曝光，不过这款武器却被认为是一款典型的造出来就已经过时的武器，其中被台媒反复炒作、射程覆盖大陆纵深地区的说法，也被认为对大陆实际威胁很有限。台军十六号清晨四时许，在屏东九鹏基地拂晓前的黑暗中试射了一枚雄风二亿导弹，这也是他服役近二十年来首度曝光。台湾媒体称。雄风二亿巡航导弹从九鹏基地起飞，在地面可目视其火箭助推器脱落，导弹随后顺利启动涡扇发动机展开巡航，顺利飞行了一个多小时，达成预期检测目标。据介绍，目前台军拥有射程六百公里的雄风二亿，以及射程超过一千公里的增程型雄风二亿巡航导弹，两者代号分别为雄升及雄隼。台湾媒体称。因保密考虑，台军已经将部署的雄升和雄隼导弹对外都一体称之为雄升。报道称，台军并未披露本次试射的是否为增程型雄风二亿。台媒此前报道称，早在上世纪九十年代，台当局就编列预算开始研发雄风二亿巡航导弹，不过由于系统整合上的问题导致测试失败，直到二零零八年，该导弹才通过测评开始量产。台军曾吹嘘称，该导弹是台湾首度具备对大陆纵深战略打击的能力。深圳卫视特约评论员石红认为，台湾地区多年来把雄风二亿导弹捂得严严实实，搞得神神秘秘，好像是多了不起的导弹一样。但其实它就是一种普通的亚音速巡航导弹。台军此次在夜间进行试射所展现出来的外形，跟美军已经开始淘汰的战斧导弹比较相似，但性能比美国战斧要差很多，拦截难度不大。而且，雄风二亿虽然号称最大射程一千公里，但台军缺乏远程打击所需的战略侦察、中断制导等关键技术，对大陆实际威胁很有限。要知道，巡航导弹在作战的时候，对地形测绘、对导航、对数字地图等等啊，要求呢非常之高的。那也就是说，看似呢是一枚巡航导弹呢在进行发射，但是呢，在它背后。是一大堆的体系呢在进行支撑，而台湾地区呢在体系方面啊是非常弱的，啊，也就是说，雄风二亿呢要想对大陆呢构成严重的威胁，那是台湾地区军方呢想多了，啊，想靠着一种导弹，哎，就去抗拒统一，这个完全是痴人说梦。啊，要知道呢，大陆在拦截巡航导弹方面能力啊是非常强大的，因为呢，大陆现在拥有的非常完善的体系化。而且很先进的防空系统，高中低空、远中近程啊，各种防空导弹呢，我们现在都有啊。而且呢，技术水平也是呢世界一流的。国民党籍前民意代表蔡正元也持类似观点，他认为台湾的导弹面对解放军的绝对优势不太管用，不是说不好，但是就是不太管用。要面对解放军的武力的优势哈、哦，光这样子还是不够了。不只是量不够，值也不够。蔡正元说，他一直对雄风系列导弹性能保持关注，就连台军方科研单位人员都告诉他，以目前解放军的防空能力，台湾雄风系列导弹飞离台湾岛都很困难。大陆的沿海的这些防空武力哈，哎、欸，真的比比以前不太一样，不是无下阿蒙，不是我们这些飞弹能够能够打得到的。我讲句不客气话。台湾的飞弹哦，所有的飞弹，不管哪一种飞弹，要飞离台湾都很困难。为什么？四面都是海，很容易被侦查。我讲这句话是有根据的哦。啊，我 check 过我们很多军方科研单位的人员呢，没办法，我们出去就是飞弹只要离开台湾岛，几乎是脱光光给大家看了、啊。嗯
怎怎么办？都侦查得到，大陆也很强的雷达，你只要飞弹离开台湾，通通看得到啊。此次发射雄风二亿的九鹏基地是台军专门进行武器研发与测试的地方，位于屏东县牡丹乡与满洲乡靠东海岸交界处，三面背山，一面朝海。九鹏基地保密程度很高，保卫森严，非常神秘，与台军预防医学研究所、核能研究所并称为三大神秘单位，甚至有台媒称九鹏基地为台湾的五十一区。台军无论是自研的导弹、火箭等武器，还是外购的导弹，大部分都在九鹏基地进行试射或试验。比如台军装备的雄风系列导弹、天弓系列防空导弹等，都是在该基地试射和定型。由于承担导弹、火箭等试射任务，九鹏基地也是一个危险基地。频繁的爆炸事故让周边居民胆战心惊。近期半个月内，九鹏基地的导弹试射就已经发生了两起事故。八月三号，九鹏基地在进行弹药销毁作业时曾发生意外，酿成四人受伤。八月十五号，台军在屏东九鹏基地进行“爱国者二”型导弹试射时发生导弹近距离自爆，原因不明。确实呢，今天早上我们在实行这个飞弹试射的时候，有某某种弹它在发生异常引爆的现象。呃，但是它进一步的原因，确实的原因跟它的这个后续的情况，我们还要再做进一步的查证。深圳卫视特约评论员石红认为，台湾地区军方不仅是近期事故频发，是哪一次演习或训练，如果不出点事儿，那才不正常。这反映出台军整体上存在的先天性问题，也并非采取哪一项应对措施就能解决。像这样的事故，在台湾地区军方来说呢，是司空见惯的事情。这本身呢，就反映出来，台湾地区军方呢，在武器技术方面啊，是比较薄弱的。啊，他是在很多武器方面啊，根本就没有吃透啊，然后呢，就去匆匆的进行研制。哎，结果呢，研制出来的这些武器装备啊，啊，都是胎里就有毛病。啊，所以呢，可靠性呢就非常之低。再加上呢，台湾地区军方呢，在武器装备的。保养维护方面啊，也存在很大的问题。呃，在人员培训以及呢人员的素质方面，同样存在着非常大的问题。此前，台当局多次炒作发展远程打击能力、生产具有源头打击能力的导弹。对此，国台办发言人曾多次回应表示，民进党当局企图以武谋独不会得逞，只会破坏台海和平稳定，给台湾人民带来更大灾难。中国国防部也曾多次表示。民进党当局搞对抗没有出路，以武谋独更是死路一条。中国人民解放军全时代战，随时能战，将以雷霆之势挫败任何台独分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。上个月，驻韩美军士兵特拉维斯金在即将回国之际，突然从板门店越界进入朝鲜。时隔近一个月，朝鲜首次证实了这名美军士兵已被朝方扣留。并指该士兵对美国社会的不平等现象和美军中的种族歧视感到幻灭，有意向朝鲜或第三国寻求庇护。有韩媒认为，在美日韩即将举行领导人会谈之际，朝鲜此举意在突出美国的反人权行为，并可能持续发布报告揭批美国。当地时间十六号，朝中社公布关于越界入朝美军士兵特拉维斯金的中期调查结果。称，该士兵反感美军内部非人的虐待和种族歧视，下决心倒戈投朝。这是朝方首次就上月以美军士兵越界入朝事件发生。调查结果还披露了具体细节。七月十八号十五时三十分，特拉维斯金混进游客中参观板门店共同警备区时，从介于朝美军方接触室和警务官休息室的地点故意闯入朝方一侧，并被正在执勤的朝鲜人民军士兵控制。经相关机构调查，金已承认自己非法侵入朝鲜境内的事实。For the past four weeks, ever since Travis King shocked the world when he darted across the border, this was always the big missing piece. We were always waiting for this, and now finally we heard something. 特拉维斯金在韩曾因涉嫌暴力殴打他人被拘押近两个月，并原定于七月十七号被遣返美国，继续接受处罚。但他在仁川机场未登机并逃跑。并于次日前往共同警备区进行参观时越界入朝。值得注意的是，金的舅舅麦伦盖茨日前曾告诉美国广播公司，他的侄子在驻韩期间曾遭遇种族歧视，在韩国监狱服刑后，他看上去都不像是他了。值得注意的是，朝鲜发布该消息的时机。
。韩国 JTBC 电视台分析认为，由于美日韩会谈有可能会提到美式兵越界入朝事件，因此朝鲜在此之前发布调查结果有先发制人的意味，意在突出美国的反人权行为。就在报告发布的前一天，朝鲜外务省负责国际机构的副相金先景发表讲话，谴责美国要求联合国安理会召开会议讨论朝鲜人权问题。金先景称，美国默认和助长在本国社会蔓延的种族歧视、枪支犯罪、虐待儿童和强制劳动行为等还不够，还给别的国家强加反人类的人权标准，煽动内部不稳定和混乱。朝鲜在人权问题上一直受到美国的压力，那，呃。这次美军士兵逃亡到朝鲜，对于朝鲜来说就是一个很好的机会，因为自从朝鲜战争结束之后，虽然有少数的美军呃逃到朝鲜的先例，但是呃这次美军士兵逃到朝鲜是一九八二年以来的第一次，所以朝鲜肯定是有打算去好好的利用这次机会来揭露美国人权的虚伪性。对于朝鲜首次就越界入朝美军士兵发声，美国国防部发言人当地时间十五号表示，美方无法核实朝鲜媒体报道的特拉维斯金的表态。华盛顿关注的仍是确保他能够安全回国。实际上，如何对这名越界入朝的士兵进行分类，一直是美军方悬而未决的难题。路透社称，金是现役军人，由于美国和朝鲜在严格意义上仍处于战争状态，他似乎符合战俘标准。但金决定身穿便服，自愿越界进入朝鲜，这使他失去了获得战俘身份的资格。美国有线电视新闻网称，金能够为朝鲜提供什么军事情报价值尚不确定。作为一名二等兵，他不可能接触到最高级别的情报，但他有可能谈论驻韩美军基地的布局、部队番号和人数等问题。报道称，作为一名军人和美国公民，金为朝鲜提供了一个潜在的有利谈判筹码。但平壤将开出什么要价，目前还不得而知。英国《卫报》认为，朝方可能希望利用金越界事件寻求美方在某些问题上的让步，特别是以交还该士兵为条件，推动减少美韩两军的联动。That means that it, it sounds like he could be cooperating. That means they could want him to stay, and they could want to try to use him and trot him out on state television to try to turn their public even more against the states. 美联社十六号援引分析人士的话称。朝鲜不愿长期扣留像金这样的初级士兵，因为他不会向朝鲜提供任何吸引眼球的情报，而且需要高昂的成本和资源来管理他的生活。不过，有韩国舆论认为，朝鲜短期内向美方移交特拉维斯金的可能性较低，朝鲜有可能继续发表调查报告并批评美国人权状况。最近一段时间，朝鲜半岛频频上演令人不安的剧本，在美国核潜艇肯塔基号驶离釜山仅三天。七月二十四号，美国安娜波利斯号核潜艇又驶入济州。面对美韩联盟的连番挑衅，八月三号至五号、十一号至十二号，朝鲜最高领导人金正恩密集视察了多家重要的军工企业，并下令大幅提高导弹产量，要求人民军进攻性的做好军队战争准备。朝鲜驻莫斯科大使馆武官十五号在第十一届莫斯科国家安全会议上宣读的《朝鲜国防相强纯南致辞》中称。今年年初以来，美国在韩国部署了大量核装备，将朝鲜半岛局势推向核战争的边缘。强纯南强调，现在的问题不在于朝鲜半岛是否会爆发核战争，而是在于是谁、何时以及如何发动这场战争。美日韩峰会召开在即，韩国国家情报院十七号称，平壤等地被发现有支持发射洲际导弹的车辆聚集活动，并且助推器被频繁运出液体燃料工厂。韩方指，固体燃料导弹生产设施的车辆活动也日益活跃，实属罕见。据此推测，朝方有可能实施军演，试射能携带战术核武的导弹。韩国国情院还指出，金正恩曾要求军方从技术上做好能发射军事侦察卫星的准备。若军事侦察卫星的缺陷得到顺利修补，朝方可能于八月末或九月初发射卫星，为九月九号见证日献礼。国际舆论普遍呼吁。朝鲜半岛局势已岌岌可危，若美日韩三方真正致力于维护半岛和平，就应该在戴维营峰会上表明同意与朝鲜重新进行谈判，以确保达成和平协议并解决各方安全关切，而不是采取只会进一步加剧半岛紧张局势的举措。美日韩峰会肯定会把朝鲜问题当做一个非常重要的呃讨论的内容，呃，因为
呃，所谓的朝核的威胁，是美日韩加强安全合作乃至其他领域各项合作的一个最重要的借口和理由。但是，呃，我们也应该看到，拜登政府他并没有决心或者是足够的精力和资源去解决、认真解决朝核问题，还是借机加强美日韩同盟来共同对付中国。所以，嗯、呃。呃，朝核问题始终将是美日韩三边会谈的重要的内容，但是不会成为一个最终的目标。